Ne connaissait pas, ne connaissait pas la vie, il avait des endroits, des endroits. Il s'est trompé d'endroit. C'était au croisement de deux rues, près d'un bec de gaz. 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 Il avait mal entendu. Il avait mal retenu. Mal retenu. Il s'est fié aux indications de son mieux, aux indications de son mieux, suivant de son mieux, l'itinéraire presque. Lorsqu'il a cru être arrivé, lorsqu'il a cru être arrivé, il a attendu. Il a attendu. Le carrefour ressemblait à la destination à la destination. Ne correspondait pas à la vague. Ne correspondait pas à la vague. À la vague gardée en mémoire. Gardée en mémoire. Il a attendu longtemps. Il n'a vu personne. Il n'a vu personne. Longtemps, personne. il n'a vu personne.
Mon harmonieux, mon parterre de jacinthe, mon aurore, mon crépuscule, mon océan de douceur, mon arc-en-ciel, mon tout petit enfant sur mes genoux, ma liberté, mon esclavage, mon péché bien-aimé, le plus cher de mes soucis, la plus belle de mes vertus, ma forêt, ma splendeur, mon casque et mon épée. Ma main droite, mon chevalier, mon tendre page, mon pur poète, mon cristal, mon sol pleureur, ma forteresse inébranlable, mon bonheur, ma mort, ma solitude, mon beau navire, ma vallée, ma récompense, ma nostalgie, mon âme, mon miroir d'or, ma couronne d'épines, mes mille miracles, mon professeur, mon élève, je t'aime au-dessus de tout ce qui est en ma pensée. Mon âme t'appartient. Postscriptum. Mon ombre à midi. Ma source dans le désert. Ma mère chérie. Ma religion, ma musique intérieure. Mon pauvre Henri malade. Mon 
Mon agneau pascal tendre et blond Ma porte du ciel Thank you. 
dehors, il neige. Les petits flocons serrés ont recommencé à tomber sur la chaussée déjà blanche. Le vent qui s'est levé les chasse horizontalement. Et l'on doit marcher en courbant la tête, en courbant la tête un peu plus, en appliquant davantage sur le front la main qui protège les yeux, laissant tout juste apercevoir quelques centimètres carrés de neige crissante, peu épaisse, durcie déjà par les piétinements. Arrivé à un croisement, le soldat hésite, cherche du regard les plaques qui devraient indiquer le nom de cette voie transversale. Mais c'est en vain. Les plaques d'émail bleu sont absentes, ou placées trop haut, et la nuit est trop noire. Et les petits flocons serrés ont vite fait d'aveugler celui qui s'obstine à lever les yeux. Du reste, un nom de rue ne lui fournirait guère de renseignements utilisables dans cette ville qu'il ne connaît pas.
Apportez-moi dans une caravelle, dans une vieille et douce caravelle, dans les traves ou si l'on veut dans l'écume. Et perdez-moi au loin. l'âge d'un autre âge dans le velours trompeur de la neige dans la laine de quelques chiens réunis dans la troupe exténuée des feuilles Portez-moi sans me briser dans les baisers, dans les poitrines qui se soulèvent et respirent, sur les tapis des paumes et le sourire, dans les corridors des eaux.
Il ne connaissait pas la ville. Il a pu se tromper d'endroit. C'était au croisement de deux rues perpendiculaires, près d'un bec de gaz. Il avait mal entendu, mal retenu le nom des rues. Il s'est fié aux indications topographiques, suivant de son mieux l'itinéraire prescrit. Lorsqu'il a cru être arrivé, il a attendu. Le carrefour ressemblait à la description fournie, mais le nom ne correspondait pas à la vague consonance gardée en mémoire.